Ну что, настало время активной борьбы с колорадским жуком. Я вообще считаю, что это не проблема. Хотя, хотя в садовых магазинах колорадского жука называют жук-кормилец. Почему? Потому что когда начинается массовое введение личинок, садоводы кидаются, скупают немоверное количество средств для борьбы с этим вредителем которые зачастую оказываются малоэффективны. Сейчас поговорим, почему малоэффективны. Я расскажу, почему для меня колорадский жук совершенно не проблема. Потому что я нашла тот препарат, который отлично работает. У нас бывает максимум три обработки. Хотя, по-хорошему, осенью, когда мы уже, знаете, а так все забили, да, все уже... Уже ботва начинает полегать там, желтеть, уже картофель созрел, жук есть, ну да и пусть есть, он уже вреда не наносит. А в это время надо. Почему? Потому что они как раз вот эти жуки последние нажрутся от, от пуза, будут сильные, сытые, полезут в землю зимовать и благополучно в следующем году вылезут и продолжат свое пакостное дело. Почему не работают химпрепараты? Скажу коротко, потому что к ним вырабатывается очень быстрая резистентность. Растения остаются отравленными, но уже не в той концентрации, в которой э, могут отравить вредители. Всем нам хочется... Вот для чего мы сажаем, да? Э, для того, чтобы не есть э, вот эту вот химозную продукцию. И поэтому... На помощь к нам приходят биопрепараты. Считается, что биопрепараты не дают защиты, недолго держатся, малоэффективны. Это, это неправда. Гораздо более эффективны, не дают поколений устойчивых к этому действующему веществу. И, как я уже сказала, у нас максимум бывает три обработки. Каким образом бывают обработки? Смотрите, первую обработку мы проводим тогда, когда заметили жуков. Пока жука нет, мы не обрабатываем. Ну, не знаю, может быть и надо для профилактики, но как-то вот ну, не обрабатываем. На 10% кустов, когда заметили, делаем первую обработку. Бывает так, вот, когда раньше ездили да, раз в неделю на дачу, при... побрызгали, уехали. Приезжаем, жуки валяются, но другие-то сидят. Ничего страшного. Этими препаратами биологически можно обрабатывать и тут же повторно. Срок ожидания всего лишь 3 дня до выкопки урожая. Совершенно не впитывается в растение. Кишечно-контактного действия при... э... отравляет э... колорадского жука и, главное, действует отлично на личинок. Если препарат сохраняется на листе или попадает на само насекомое. Поэтому обрабатывать, конечно, желательно тщательно. Вот. А, я не накачала опрыскиватель. Ну, давайте про препарат поговорим, а потом побрызгаем. Я использую и очень довольна препаратом под названием Фитовер. Он бывает в трех концентрациях, но садоводам достается только в двух концентрациях. Это 1% и 0,2%. Как определить? Смотрите, вот это однопроцентный. У меня фермерская упаковка, потому что из всех, ну, скажем так, по-простому, отрав от всех вредителей, от, от очень много, большого спектра, я считаю фитовером самый лучший. Смотрите. Вот видите, тут вот написано фитоверм, а внизу написано 10 грамм на литр концентрация. Да? Вот, значит, фирма выпускающая. Вот здесь, фармбиомет. И он продается для садоводов в, во флаконах 50 и 100 миллилитров. Это фермерская упаковка. 10 грамм на литр. Это однопроцентный, это концентрат. Я его последние годы использую, его больше предпочитаю. Значит, вот такие бутылочки продают для садоводов. 0,2 грамма, ой, то есть 2 грамма на литр, вот здесь написано. Вот как определить, какой препарат надо брать. Вот такая бутылочка, и вот здесь вот сама фирма. Бывает, что продают в ампулах, в капсулах, в нескольких других упаковках, в бутылках. Мы в свой магазин не брали, и я себе не беру. Вот этим, этому препарату я доверяю на 100, на 200, на 300 процентов, то есть я в нем уверена. Какую концентрацию брать на колорадского жука? По инструкции давайте начнем с 0,2 процентного. 
Я не помню, по-моему, это можно посмотреть в интернете, на, на сайте вот фирмы. По-моему, 1 мл на литр воды. То есть, если тут написано 2 грамма на литр, мы берем на ведро всего лишь 10 мл. Я скажу честно, я беру 3. То есть 30 мл на 10 литров воды. Фитоверм однопроцентный, он в 5 раз более концентрированный. То есть его нужно в 5 раз меньше. Поэтому я на 10 литров воды беру всего лишь 6 мл. Как отмерить миллилитры? Обычный оптичный шприц. И вот там эти деления, это есть как раз миллилитры. Вот. Можно добавить прилипатели. Какой прилипатель? Липосам. Отличная вещь, отличный прилипатель. Задержится дольше. Но надо сказать, что и так все нормально. Вот смотрите, у нас поливалки. Вот по поводу смывается, не смывается. Я обработала 4 недели назад. И жили спокойно. Хотя вот если положить, говорится, руку на сердце, надо было через две недельки еще раз пройти профилактически. Но мне все некогда. У меня реально все само растет. Я люблю посадил и забыл. Картошечка, как вы видите, у меня растет на укрывном материале. Я сегодня уже под один кустик там подлазила картофель. Уже клубеньки образовались. Скоро будем копать. Вот после обработки выкапывать можно через три дня. Препарат в растении не впитывается. И вот по наблюдениям, даже на отлю, на отлю я наблюдала. Две недели держится точно. И ну вот у меня прошло 4 недели. Я сегодня подошла и заметила. Кстати, взрослых я вот увидела сейчас только вечером, днем я не видела. Дети, ну, личинки. Вот я только что вот этот ряд прошла, побрызгала. Вон они попрятались, вот они. Вот не так страшен черт, как его малютка. Вот это вот насос, который или мясорубка, которая жрет ботву картофеля, который наносит вот наибольший ущерб. Я вам говорила, я предупреждала, идите отсюда куда подальше. Вам здесь не жить. Я вот вас побрызгала, у вас скоро парализует челюсть. Вы так и будете, вот как куснете, так и будете сидеть. Потом у вас начнется понос, и вы просто сдохнете. Вот. Гибель наступает, вот честно сказать, не помню, ну через несколько часов. Они вот уже сейчас скоро перестанут питаться. Ну, это я так образно рассказала, чтобы было понятно. И когда я проходила в прошлый раз, я там видела кладки, я их руками давила, но видно, ну, я так специально не искала. Вот они завелись. Значит, в чем еще огромное преимущество препарата Фитоверм? А в том, что он работает по жаре. И причем, чем жарче, там до 30, по-моему, градусов, 32, тем лучше он работает, тем эффективнее. Не все химические препараты далеко будут работать при такой высокой температуре и сохранять свою эффективность. Много лет уже, я вообще фанатик выращивания картофеля, много лет используем вот этот фитоверм, вот именно тот, который я вам показала, никаких ни ампул, ни блистеров, ничего. А вот из таких бутылочек. И очень довольны результатом. Говорю, максимум три обработки. Ну, как правило, обходимся двумя. Хотя, как я уже сказала в начале, осеннюю обработку очень важно сделать. Вот сейчас, откуда, если я потравила, откуда взялись взрослые жуки? Скорее всего, вылезли из земли. Он как же жук наедается, залезает на зиму в почву, и чем он как бы больше сил набрался, тем быстрее он весной вылезет. Иногда даже бывают настолько слабые, что они на следующий год не вылазят, а только через год. Но это отдельная тема. Колорадский жук не проблема. Можно справиться биопрепаратами. У фитоверма третий класс опасности, малоопасное вещество. В растении не впитывается, работает эффективно, эффективность свою сохраняет. Поэтому я вам желаю больших хороших урожаях, легкой-легкой работы на ваших участках. Пусть у вас тоже все само растет, вас не донимают вредители. На сегодня все. До свидания.